Okay, hello. Thank you for joining. Just give me one moment. Let me share with you the, uh, the presentation. Welcome to your class. Um, we're ready. So thank you guys for being here and for joining on time. And we're going to continue with class number two or session two, right? Um, I know that uh, we started yesterday just with the um, introduction, but that's solo como una introducción, pero pues ya hoy sí vamos a, a continuar ya con los temas, ¿verdad? Así que thank you very much for joining. Today is going to be our session number two, um, November 4th. Uh, what I'm going to do is that I'm going to have a quick review of what we did yesterday, right? So yesterday, we talked a little bit about dates, right? Um, and not only dates, but also prepositions, yeah? Decíamos que tenemos dos preposiciones diferentes dependiendo pues de lo que vamos a expresar, right? So that's going to be for, um, for the for the dates, right? También pues hablamos y, y decíamos que cuando en este caso pues estamos hablando de fechas, right? We need ordinal numbers, right? Necesitamos los números ordinarios. So um, it's important um, that you review, right, the ordinal numbers, so you can have a better idea, right, uh, on how to use them. Y hablábamos también pues de la terminación, ¿verdad? Some of them will uh, end in the H. Uh, some of them will end in RD, dependiendo pues de cuál es el que están utilizando. Solo voy a compartir la pantalla completa. Okay, just let's go ahead and have some examples, right? So this was the first thing yesterday. It said, uh, it says, by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about verses, right? So that was uh, what we did yesterday. Y las preposiciones que mencionábamos, right, eh, estaba on y estaba in, right? So, vamos a ver qué, qué recuerdan. ¿Cuándo voy a usar on? ¿Qué es lo que voy a agregar con on? Ok, vamos a agregar fechas, right? Uh, we're going to add not only that, but also we're going to add, um, well, no. Ahí dejémoslo, on, it's for dates, right? Now, when it comes to in, ya con in si vamos a cambiar un poquito. Y decíamos, pues, que vamos a agregar, por ejemplo, sobre el mes, right? Mm. Uh, o podría ser, en este caso, yeah. eh, el yeah. año. Ah, muy bien. Eh, podría ser también, um, bueno, en este caso, las seasons también. Acá arriba, en la parte de, de la fecha, también podemos decir el día de la semana, ¿verdad? day of the week, okay? Y pues, eh, es como, eh, ahí es donde está como esa diferencia, ¿verdad? Porque si voy a usar solo el mes y solo el año, y, pero si voy a usar fecha específica o el día de la semana, you're going to use on, right? Uh, okay, so that's what we said yesterday, right? Entonces, con eso habíamos comenzado. Y pues luego nos fuimos ya moviendo un poquito a, para lo que era going to, right? Um, también mencionábamos esto, ¿verdad? We were mentioning the ending of each of the ordinal numbers, ¿ok? Uh, para este caso, pues, decíamos que los únicos, por decirlo así, ¿verdad? Los primeros tres son quizás los que van a sufrir un cambio un poco diferente, ¿verdad? Porque terminan ¿no? sus números no terminan en the eight, ¿verdad? Sino que first es B, second is N B, third is R D. Pues ya luego los demás van a ir pues con una terminación que siempre similar, ¿verdad? C H. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ten. Right. So that's gonna be the ending of the rest of the numbers. But every time you're including first, you have to be, and second and third, you have to be very careful, right? Because there is where we're going to have a key. Okay, so that's what we said. Very good. So then we moved on 
¿vale? nos movimos y empezamos a practicar un poquito con las fechas, ¿vale? and we stop here, right, with the practice section. And yesterday we were, you know, making a list, and in the list, um, we were able to put into practice on, ¿verdad? Pusimos en práctica la, la preposición, y pues pudimos ahí, uh, agregarlo a las fechas, right, which is, um, we were working on, muy bien. Entonces, eso fue lo que hicimos ayer. No, um, the one of the, the main objectives right from section number uh, one is uh, this one ¿verdad? aquí fue donde yo me quedé como con una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hacer con going to right entonces dice by the end of this class you will learn how to ask and answer okay how to ask and answer yes no questions using be going to okay entonces, eso es importante, ya lo mencionábamos, decíamos que la estructura se llama be going to. Entonces, eh, lo cual quiere decir que el verbo to be es el que vamos a ir conjugando. ¿sí? Y como termina en to, ¿verdad? Quiere decir que el verbo que va, va a seguir después del to es un eh, there in fancy. ¿okay? Additionally, you will practice um, a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Teacher, ¿qué es un real life setting? Es un, es un escenario de la vida real, ¿verdad? Okay, and then you have the objective by the in Spanish. Miss, Dígame. una consulta. Está, estaba viendo en la plataforma eh, de, de cómo utilizar be going to y dice en la pronunciación es be gonna to no ese es el plan right it's, it's, esa es la otra opción que tiene verdad que es gonna to y sí bueno, se, se lo puede utilizar verdad pero gonna es distinto a be going to okay porque si va a usar eh, gonna, la plataforma dice que eh, tenemos que ver bien la pronunciación y estaba be going to y pone que la pronunciación es be gonna to pero en la conversación de, de, en una de las conversaciones de la plataforma, de los ejemplos, escucho que dicen be going. Es que son dos cosas diferentes. Eh, porque gonna existe. Gonna es, es Sí, uh -huh. ajá. Pero ya vamos a llegar ahí. Ya voy okay. a poner el audio para que lo revisemos. Ajá, me okay. imagino que está en, en la pronunciación. Solo me regala el numerito de la sección en donde, donde lo escuchó para que lo veamos acá. ¿Tiene el numerito, Genevieve? No, Miss. No. Vale, no se preocupe. Ahorita lo voy a empezar a cargar la plataforma y ya lo vamos a buscar. Ok. Ahí lo vamos a dejar que se cargue. Ok. Entonces, eh, ya vamos a revisar, ¿verdad? Lo, lo que decía Genova y sobre la pronunciación. Vamos a escuchar bien a ver qué dice. Sin embargo, pues sí, tenemos la opción gonna to, right? I'm gonna do this, I'm gonna do that. Entonces, eh, la diferencia pues con, con el going to es que uno es formal y el otro es informal, ¿verdad? Y que en este caso, pues cuando yo uso gonna, eh, es, es un poquito diferente porque yo no uso, eh, no uso el to. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a ganar este juego, ¿verdad? I'm gonna win this game. ¿verdad? Entonces, es una forma informal, ¿verdad? De utilizar be going to, pero es posible. Y está el, el otro, ¿verdad? I'm going to. Okay. I'm going to win this game. Okay, entonces, esa es la única diferencia. ¿no? Pero vamos a revisar también lo de la pronunciación. Okay. Eh, ok, les decía, ¿verdad? Como la estructura se llama be going to, lo que vamos a estar mm, eh, conjugando es el verbo to be, right? In this case, are, is, and are. Um, um, is, and are, I'm sorry, are the three different ways that we can use the verb be, you know, with the different subject pronouns. Now, The conversation is this one, ¿verdad? Ayer pues ustedes la practicaron, so some of you, ¿verdad? And uh, from here, we were going to take the example. 
aquí tomamos los ejemplos y los voy a digitar acá. Okay. Entonces teníamos la primera, ¿verdad? Que dice, are you going to do anything exciting this week? Okay. Are you going to do anything exciting this week? Okay. Y ya vamos a ver pues cómo lo vamos a ir vamos a ir conjugando. Eh, es importante siempre lo mismo que yo les había comentado en el módulo anterior, que tenemos siempre las yes no questions y tenemos information questions, ¿verdad? Y ya vamos a ver un poquito acerca de la estructura para que vean que siempre es lo mismo, ¿verdad? Solo que eh, con una estructura diferente. ¿Sí? Eh, then I have... Then I have, uh, I'm going to celebrate my birthday. It's another example, right? I'm going to celebrate my birthday. Okay, next example, we have um, my friend Kyla is going to take me out for dinner, right? My friend, Kyla is going to take me out. Oh, I guess it's because I'm not going to take a lot of time. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. So, uh, my friend Kyla is going to take me out for dinner. That's another one. Is she going to order a cake? Right? Is she going to order? Okay. Okay. Um, no, it's just uh, and the waiters are probably going to sing, right? The waiters are probably going to sing. Okay, so uh, the waiter are pro the waiters are probably going to sing. I know that. Okay. Entonces, all these examples, ¿verdad? Todos los ejemplos que yo tengo acá son ejemplos que eh, son afirmativos y son preguntas. Por supuesto que son respuestas a esas mismas preguntas que le están haciendo, right? So, let's see. I have, are you going to do anything exciting this weekend? So, when I start with the uh, questions, right? We're going to. I'm going to start exactly with the verb. Okay? Entonces, S is weak que generalmente sucede entre, entre el subject y un auxiliar, ¿verdad? Que puede haber en una pregunta. En este caso lo vamos a tener con el verbo to be, ¿verdad? Are you going to do anything exciting this weekend? ¿Verdad? Entonces sería verbo to be, subject, going to, ¿verdad? Verb y cualquier complemento que vayamos a usar. Eh, I'm going to celebrate my birthday, right? Subject, verb be, going to, verb, complement, etc., right? Voy a dejar estas, estos, estos ejemplos acá y me voy a mover y luego lo vamos a revisar. En la plataforma, ¿verdad? El instructor les empieza a hablar un poquito acerca de, eh, del orden, ¿verdad? Lo que acabamos de estar viendo. The order of the affirmative sentences, right? Entonces, uh, ahí están todas las preguntas que acabamos de ver, right? Uh, are you going to do anything this weekend? Is Kyla going to have a party for you? Are the waiters going to sing for you? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a verlo primero con las oraciones de permitido. With the affirmative sentences, you know, you need to have a subject. After the subject, you need the verb to be, right? Then you need going to, the verb, and the complement, right? So that's going to be the, uh, oh, okay. Gracias, Nenevay. Ahorita vamos por el 1.3. Ya vamos a llegar al 1.6. Al Solo eh, me voy a saltar unos cuantos ejercicios, porque sí traje unos ejercicios. Y luego vemos el 1.2. Um, veamos, eh, la estructura, ¿verdad? We have the subject, verb be, going to, verb plus complement. Okay? Entonces, con la estructura, yo sé que ya no hay donde perder. A media vez yo sé cuáles son los elementos que van ahí. That's what I have to do. Okay? Um, then, cuando yo ya estoy armando, pues, lo que son las preguntas, that's going to be a little bit different, right? So, con las preguntas, ahí está el switch que les comentaba, right? 
Ya no digo, you are going to do anything this weekend, sino, are you going to do anything this weekend? Right? Y pues, we have to be careful with the questions as well. We have to give the proper intonation right to the question. Then it says, are the waiters going to sing to you? Right? ¿Te van a cantar? Entonces, as you can see there, guys, uh, all what you have to do is to pay attention to the use of the verb, right? And most importantly, to the verb be. Okay? Aquí tengo, ah, estos son los ejercicios que le decía ayer, ¿no? So, quizás vamos entonces a aplicarnos directamente al 1.6 y luego regreso yo a esta parte. Vamos a escuchar Creo que lo tengo por acá. Pero bueno. I'm going to... Voy a adelantar. Ok. So, en este ejercicio en particular, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. Right? And then, uh, the platform, you know, introduces this section, right? Y para ello, pues vamos a ponerlo desde acá. Just let me share the sound. Y lo voy a compartir en la plataforma. So we can listen to it. Let me make sure I have the volume here. Volume, volume, volume. So let's listen. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating future plans by reducing be going to. Hi everyone. In this class you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No. I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes. We're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, Pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Okay. Now, as you could hear there, right, it's important to notice. I think Future sometimes plans by reducing it. be this going. Is a Are you going right? to have a part? But it's up to you if you want to apply it, right? In my case, I don't do it like that, right? I prefer to say going to, right? However, uh, the reduction, you can go ahead and add it. Usted la agrega, no hay ningún problema. En mi caso, pues, particular, ¿verdad? No quiere decir que esté no correcto, pero en mi caso particular, I prefer to do it as going to, right? And the reason why, la razón por la que yo lo hago así es porque, uh, of course, you can add, apply the reduction gonna, right? But it sounds kind of informal to me, a mí, ¿verdad? Para mí, se escucha más informal. Prefiero mejor hacerlo con un going to, right? So are you going to have a party? And that's going to sound totally fine. Se va a escuchar sin ningún problema, ¿verdad? Pues no le van a preguntar y por qué tú dices going to y no dices gonna. No. Generally, they understand, right? Ellos comprenden que eh, 
probablemente gonna sounds um, more informal to you, right? But you can go ahead and do it in that case, right? Pero sí, tiene la reduction, the reduction of going to, ¿verdad? Usted lo puede aplicar sin ningún problema y, pues, por supuesto, los native speakers, ¿verdad? Los hablantes nativos, ellos, pues, van a hacer esa reducción, como, como por decirlo así, por, por default, ¿verdad? Entonces, ellos están acostumbrados a hacerlo así. Eh, y como les digo, en mi caso particular, I prefer to use going to, right? Um, going to and instead of gonna, right? Even though I know it sounds, you know, probably, uh, it doesn't sound um, uh, um, informal, right, to, to them, but I would prefer to do it like that. Pero, por supuesto, es algo que también el, el um, ¿cómo se llama? Este? El, el, el instructor dice, ¿verdad? Eh, con el tiempo, pues, usted lo puede ir aplicando. Right? Pero sí, no hay ningún problema. The reduction, it's, it's uh, totally fine. It's completamente eh, válida, ¿verdad? Y sí, tiene, tiene razón, tiene mal cuando dice que en este caso, pues, lo pueden pronunciar de, de esa forma, no hay ningún problema. No sé si contesto tu pregunta, tiene mal. Yes, teacher. Ok. Sorry, just one moment. Mm. Okay, this is, sí, por supuesto, right? Then my you have the point, you know, one way point, all right? Then you can go ahead and and and, and add the reduction. So, ahora dejo de compartir porque me tengo que ir al principio. Y si sí, hay no sé si hay ejercicios de la plataforma que no hayan, o sea, de los que tienen problemas ustedes que a veces no se lo, no les toma respuesta o no les eh, permite ingresar los símbolos, etc. Me avisa. Eh, bueno, con going to, ¿verdad? como decíamos, que es un, es un future um, structure tense, you can add some expressions, right? I mean, those expressions um, can be added, you know, um, even though probably you're not going to uh, do something like, you know, in some minutes. I mean, it's, it's up to you the way you want to use it. But it is used with expressions such as tomorrow, tonight, um, next week, month, year, in a few hours, days, by the next week, etc. Right? So it's uh, it's okay if you want to add any of those to your sentences. That's totally fine. What you're doing whenever you use them is just expressing and specifying when in the future you are going to um, you know perform that activity. Now, um, con la parte de las oraciones afirmativas, pues tenemos así. Ay, no, perdón, pero es que ese gallito que canta me tiene, pero me tiene mareada. Aquí siento yo que no se necesitan gallitos, pero la vecina, ella considera que tener un gallito de mascota es algo bueno. Entonces, ni modo, todos tenemos que aceptar el gallito. Que canta a la hora que él quiere, no canta cuando tiene que cantar, por favor. Okay, so we have here subject, right, plus the verb be. Tenemos am, is, and are, right? Plus going to, plus the verb, que en este caso, pues, es un very simple. Y, pues, en algunas partes lo vamos a usar de forma singular, en otras va a ser de forma plural, right? Entonces, esta estructura, ¿verdad? Que sí, se la voy a compartir. Okay, es la que vamos a utilizar para las oraciones afirmativas. Okay, give me one second. Ahí está. Luego tenemos eh, la segunda estructura, ¿verdad? Que es la parte negativa, ¿verdad? En este caso, pues, solo vamos a, a convertir el verbo to be en, en, una, en una oración negativa, right? And that's how you're going to um, get the negative form. Lo voy a compartir en el chat también. Ok, there you have. It's going to be subject. Lo mismo, ¿verdad? Verb be, am, is, and are, pero en este caso, pues, negativo. Let's going to... Um, bird, very simple. Ahí tenemos algunos ejemplos. I'm not going to sing, right, at the party. Or she's not going to sing at the party. You're not going to sing at the party. Okay, so ahora quisiera que hiciéramos unos ejercicios, right? So, there you have, guys, some some hints. Well, I would say some um, chunks. Algunos pedacitos 
What I want you to do is to make up a sentence using the uh, be going to structure. ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, la primera, ok, dice work at the office. Bueno, entonces en este caso, just be creative, right? And I can come and say, um, my husband, my husband is going to work at the office. My husband is going to work at the office. Y todavía si quiero yo le agrego algo más. My husband is going to work at the office next week. Okay. What about you? Ahora ustedes, right? ¿Cómo vamos a ir armando las siguientes oraciones? Puede ser que usted quiera participar o me las puede escribir en el chat o puede activar su micrófono y me dice pues algunos ejemplos que ustedes tengan. So there you have you dance salsa. Tienen it's rain today. Tienen they ask a question. He say a hotel. We speak French. I give you some candies. She tried software. They help at home. He pushed the door. What's tell me? Okay, me. Then. Thank you, lady. In the same, it's a example for you are going to dance salsa. Mm -hmm. You are going to dance salsa, right? Excellent. This Thank weekend. You. This weekend, okay. Meaning you're going to go out, right? Again. Thank you very much. Another participant? Another participant? Today we are only 13. Me teacher. Dígame. I I going to I want to uh ra, I try a uh, pronunciation teacher. It's va a llover, rain. Ah, I going to ah no, entonces Voy a cambiar la oración. Ok. Yo, yo pensé que era la, la, la... Entonces sería... Pero si es el... In the morning, ¿se puede también? It mm. is. It is. It, it is. In, it is in the morning. It is con. It pero, con. pero, ¿cuál es la oración que va a armar, Glorita? La, la tercera. Ok. Uh -huh. Entonces, si es un tiempo, eh, que, ¿cómo se, 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 se formula cuando es, digamos, de, yo, de que va a llover? Creo que Emperatriz <coughs> le dijo ahí la respuesta. Sí. It is going to rain today. Uh -huh. It's going to rain. Ajá. It is. Thank you. Uh -huh. It or it's uh -huh. going to rain today, right? Seven. I have a question. Yeah. Uh, for the question, for example, uh, for example, in the oración number two, are you going to dance salsa tomorrow? Mm -hmm. Sí, está correcta, solo que aquí le está pidiendo oraciones afirmativas, pero sí está uh -huh. correcta. Ah, ok. Ajá. Le voy a agregar aquí. Uh -huh. Are you, ¿verdad? Are you going to dance? Nice. Are you going to dance salsa? Yes, of course. Right there, you can add the question. So, who's next? Can see? They are okay. they are to ask a question. Eh, perdón, solo tal vez si me levanta la manita, ¿quién va a participar? Porque creo que hablaron dos personas al mismo tiempo. Ok, Jennifer, dígame. They, they going to ask a question. They are. Or they are. Uh -huh. Or they are. There, okay. 
media, they're going to ask a question. Very good. You can, ahí puede contractarlo, no hay ningún problema. You can say they are or they are. I am or am. He is or he is. ¿verdad? Dígame, Emperatriz. Sorry. Um, uh, he is going to stay at this hotel. He's going to stay at the hotel. He's going at the hotel. Very good. Excellent. Thank you very much. Teresa, what about you? Uh, we are going to speak French. We are going to speak French. Right. Excellent. Very good. Okay, Patricia. I'm going to give some candies. I'm going to give, to give some candies, right? Very good. Right, especially for Halloween, right? You give away candies. Excellent. Uh, Anita? He is going to push the door. He is going to... Push the door. Muy bien. Next. ¿Quién sigue? Florita. Mm -hmm. en, en, he es, la última es de Chris Push the door. No, no, no. Hay otra oración. Ay, perdón. Sí, de exercise. She, she tried. Ah, Ay, es que no las hicieron en orden, sino que algunos uh -huh, se no, uh -huh. Uh -huh. She is. Y they help también. Sí, they, they help. A home. Ok, ahora armemos la oración. They. Mm -hmm. They are. They are uh, going to. Mm -hmm. at, at, at home. home. El verbo. They are going to. Eh, quería. Help. Help. Mm -hmm. At home. At home. Very good. Thank you, Lorita. They are going to help at home, right? Very good. Uh, let me see who's next. Uh, Karen? Pardon, Miss? Oh, you, uh, you want to participate? Do you want to participate? Uh, okay. Um, she is going to mm -hmm. try the software. Very good. Thank you. She is going to try the software. Excellent, okay? So all of these are affirmative sentences, right? Son oraciones afirmativas. And as you can see, tienen, van a seguir la misma secuencia. Voy a borrar un ratito para decir la, la pregunta, okay? So there we have all our subjects, right? On the part of the subject, my husband. So we have all our subjects, right? Uh, En este caso, pues, usted decide si va a contractar el verbo to be, lo puede hacer, no hay ningún problema. No quiere decir, ¿verdad?, que tiene que ir. En la forma full, you can contract it, that's, that's okay. And after that, you have to make sure you are conjugating the verb be, right? Making sure it agrees with the subject, ¿verdad? Siempre el verbo to be tiene que, hacer, tiene que eh, concordar con... El, el sujeto, ¿verdad? Luego tenemos el going to, ¿verdad? Que pues, es la estructura que estamos estudiando, right? Y luego del going to vamos a encontrar el ver infinitivo, ¿ok? Now, en este caso, pues, es, es sencillo porque como yo ya tengo un to dentro de la misma estructura, ¿verdad? No tengo que, no tengo que rebuscarme para más. Entonces, ya, perdón. Ya luego del to, entonces agrego mi verbo. Right. En este caso es work, hence, rain, ask, pay, seek, give, push, help, and try. Okay. 
Y después de eso, pues puedo agregar cualquier eh, complemento, ¿verdad? Que en la oración requiera. Así que esos son los elementos para poder armar mis oraciones de forma afirmativa. ¿Right? En el disco. Mi consejo siempre es, es busque una canción, una canción o una frase, ¿verdad? Que usted lo guste. Y pues ya obteniendo una, una oración, uno ya dice, ah, ok, este, estos son los elementos que voy a necesitar para este tipo de música. Les voy a compartir esto. En... Okay, very good. So this is the affirmative way, right? Aquí tenemos la siguiente. Así que continuamos. ¿Quién quiere participar? Eh, Teresa. Okay. She's going to cook dinner tonight. Is going to cook dinner tonight. Right? Excellent. Eh, Anita? Es que estoy usando la, viendo las manitas que están levantadas, perdón. Oh. No, no la había bajado. Ah, ok, no hay problema. <laughs> Patricia, what about you? You are going to run in the, in the race? Very good. You are going to run in the race, right? Excellent. Is that okay? They are going to climb. No sé si se pronuncia bien. Climb. 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 That mountain. Very good. You're going to climb that mountain. Okay. Excellent. Who's next? Can see it. Emperatriz. Uh, okay, the second, she is going to exercise at the gym. Very good. She is going to exercise at the gym. Muy bien. Excellent. What's next? Can you see? Jennifer. You are carrying going to the heavy box. Oh, repeat it one more time. You are carry like this? No, 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 no. You are going carry. You are going carry like this? That heavy box. Mm. Maybe uh, miss the two. Mm -hmm. going to. Are going to carry. Excellent. You're going to carry that box, that heavy box. Very good. Thank you. Uh, who's next? Can see? Teacher, in the next, uh, maybe it is going to computer crash or to crash computer? A ver, empezó bien. Uh, it. Ahora dígame lo siguiente, Teratriz. It is going mm -hmm. to mm -hmm. computer crash or crash computer. Ok, it is going to crash. ¿Por qué? Usted puede decir it o puede decir or the computer. The computer. Oh, ok. Mm -hmm. So puede decir it is going to crash or the computer the is computer going to is crash. Going to. Ok. Mm -hmm. Muy bien. Excellent. What's next? ¿Quién sigue? Dígame, Karen. Yo tengo una consulta. Eh, si usted puso the computer is going to se puede, puede ir un da con un ver con un ver b no pero es que the computer es, está eh, acompañando al subject ajá. es una computadora, la computadora de computer uh -huh. aquí ah, okay. ajá, yo le puse de porque estoy hablando de una computadora específica puede ser la mía puede ser la de mi escritorio pero yo veo una computadora de repente que está como que ya no quiere, ¿verdad? The computer is going to crash. Mm -hmm. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Eh, Florita, we are, we are going to eat fish, fish tonight. Muy bien. We are yes, going to eat, eat 
Tonight. Tonight. Muy bien. Thank you. Okay, very good. Who's next? Can you see? Next. He's going to play. Mm -hmm. He is going to play. Football mm -hmm. tomorrow. Football tomorrow. He's going to play football tomorrow. Okay. The next one. Lucy is going to call a taxi. Okay, Lucy is going to call a taxi. Very good. Again, next, la última. You are mm -hmm. going to mm -hmm. sing a song for us. For us. Very good. Okay, you're going for to sing us. a song for us. Uh -huh. Excellent. Thank okay, you. okay. <laughs> Me voy a compartir aquí en el chat. Okay. Okay. You're going to sing a song for us, ¿verdad? Vamos a ver quién nos va a cantar. Escuchémosla, que nos cante. ¿Quién? Uh, la última que dijo la de la Karen, canción. Karen, Karen. <risa> She's going to sing for us. Can you sing, Karen? ¿Puede cantar, Karen? Karen? ¡Ay, hey, qué linda! Just for you, solo para ella, dice. Okay. Excellent. No, in my case, I can, yo puedo, pero no cantar, pero sí puedo. Dije, cantar. Canto, pero no se me oye bonito. Ah, that's me, eso soy yo. Ok, excellent. Now, let's move on. Y ahora ya no van a hacer affirmative sentences. Dice ahí, create negative sentences with going to, right? Y pues ahí tenemos uh, otras opciones, siempre con la manita para que yo las pueda ver, ¿verdad? Eh, Teresa, usted la, la primera, luego Lady. Teresa, what about you? Ok. I'm not going to sell my car. Very good. Oops, espérame. I'm not going to sell my car. Muy bien. Qué chido. Ok, next, Lady. He is not going to help us. Going to help us. Fine. He's not going to help us. Okay, next one is Patricia. They aren't going to stu study harder. They aren't going to study hard. To study, study hard. Muy bien, they are going to study, they aren't going to study hunger. Muy bien. Who's next? Karen? We are not going to cook dinner tonight. Da, dinner. Dinner, dinner tonight. El diner, dijimos, no sé si se acuerdan, era, era como, una, como una cafetería, como una, un lugar de comida a la vista. Eso es un diner, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Thank you. Uh, let me see, Glorita. Uh, I am not. I am not. Uh, I am not celebrating. Going. 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 Uh -huh. going, going to celebrate mm -hmm. my birthday this year. De verdad. <laughs> my birthday this year. I yo no lo, yo, in my case I I couldn't I I, I couldn't celebrate it. No pude because actually I was I was sick. When I was with COVID. I got COVID, so my birthday was kind of sad. Fue bien triste. Fue como aislada en un cuartito y con una pieza de pastel. That was my my birthday celebration. Right? Pero pues creo que el regalo más grande de todos fue haber tratado sobre sobrevivido, haber podido sobrevivir. Pero sí, es en realidad, then I wanted, you know, quise celebrarlo después, pero ya, ya todos habían perdido la emoción y se les había olvidado mi cumpleaños. Así que dije, next year it will be fine. Right. Así que dice, I'm not going to celebrate my birthday this year. So that was me. Eso dije yo, pero no por, no por, por querer decirlo, sino que ya yeah, I had to do it here, right? Muy bien. So the next one, um, that's going to be 
no sé, no sé Karen, si usted va a participar otra vez o va a ser Anita, porque nos vamos sí. a venir. Dígame, Karen. She is not. No, she is not uh, going to cleaning her room. Espérame que yo me equivoqué. Clean her room. Okay. Le voy a quitar el aguantito. Sí, este error es mío. Clean. Ahí está. She is not going to clean her room. La teacher, no. She is not going to clean her room. No, no, no tengo ganas. I feel kind of tired, I feel kind of tired from the end. Yeah. Yeah. Okay, next, um, let me see. Me? Okay, Teresa, thank you. Okay, uh, they are not uh, going to move house. Going to move. They are not going to move, right? Uh, oh, we're going to cambiar the canción. Okay, we are not going to move. Okay. The next one, um, Patricia, thank you. She isn't going to stay with Amy. She isn't going to stay with Amy, right? Very good. Okay, next one. And Jennifer, y luego para ti. Dígame, Jennifer. They, sería, ¿verdad, teacher? They aren't, they aren't going to change their clothes. clothes. Se, uh -huh. ¿Se pronuncia así? Their clothes. Se parece a, a, a cerrado. They are going to change, they aren't going to change their clothes. Clothes. Antes yo decía clothes. Pensaba que era clothes, pero no. I remember he was talking about this word, he was talking about this word, but you see it's clothes, right? Clothes. Uh -huh. They are going to change their clothes. Mm -hmm. And then the next one, let me see, is Imperatriz, right? Okay. We aren't going to get up early next Sunday. We aren't going to get up early next Sunday. We are going to get up early. No, we aren't going to get up early next Sunday. Ah, sí, ¿verdad? Sí, está bien, es cierto. We aren't. No he dicho nada poco valer. We aren't going to get up early next Sunday. No pasa. Yeah, yeah, there's always something. Siempre hay algo. Yes. You know what? It's funny because uh, sometimes it's Saturday. Tal vez no sé, yes. digo yo, ¿verdad? Quisiera levantarme tarde, pero específicamente a esa hora, tipo 5.50, 5.50, 6 de la mañana, pasan los señores de la Así mm -hmm. que es imposible. Ellos son mi alarma de los sábados. Y si no pasaron el sábado, pasan el domingo. Así que, yeah. ah, ok. Anyway. Ok, guys. So, let me see if I have time. Espero tener tiempo para esta actividad. There is a trip to Machu Picchu, ¿verdad? Ay, qué chido, right? Que hablan pero nunca he ido algún día también. Eh, lo que vamos a hacer... Dice, no vas a compartir lo, de, lo que acabamos de ¿Sí? ver de la negación. Gracias. Sí, mis please. Espérenme, bueno. Thank you. You're welcome. Eh, veamos. Con, con respecto a esta actividad, hay unas preguntas, ¿ok? So, ¿por qué vamos a hacer esta actividad? Generalmente, chicos, cuando nosotros utilizamos going to, lo utilizamos para planes, ¿verdad? O para intentions, ¿ok? Esas dos palabras son clave para, para el uso de going to, porque como ustedes pues saben, algunos de, algunas de ustedes saben, tenemos como otra variedad, de las otras opciones para poder... A, a, para poder utilizar o hablar de pasar en el sur. Entonces, cuando yo uso going to, el going to es como, como algo que yo voy a utilizar, una estructura que yo voy a utilizar cuando hay un plan, cuando yo tengo un plan o una intención, que eso es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, como así, teacher. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm going to watch TV after lunch. 
digamos, ¿verdad? después de almuerzo. Esa es mi intención. Obviamente, esto es, es, es hipotético porque yo después de almuerzo, pues tengo clase con ustedes. Pero digamos que yo, esa es mi intención, pero que sucedió típico de la teacher, almuerza, se sienta y si se queda sentada por más de 15 minutos, se queda dormida. ¿verdad? Como que ya, ya, ya me están pegando los años. Como eso. Entonces, este, damos my intention, esa era mi intención, pero de que haya pasado, pues, no sucedió. ¿verdad? Entonces, esas son intentions cuando yo uso going to. Y los uso para planes también, o en este caso, pues, un itinerario, ¿verdad? Como el que tenemos acá. Eh, por ejemplo, tenemos ahí el trip to Machu Picchu va de August 18 to August 26, right? Son varios días, son ocho días. Right? August 18 to August 26, pero incluye la llegada y la ida, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and answer the question. Ahí en el chat les he compartido unas preguntas, ¿ok? Entonces, eh, just take a, take a look at the questions, right, that you have. And the first question that you have is, when are they going to arrive in Lima, right? When are, perdón que vea para acá, pero es que como aquí tengo la información, y aquí está la pregunta que también me gusta. Entonces, um, vamos a pasar acá para acá. Um, the first question says, um, when are you going? When are they going to arrive in Lima? Question number two. Where are they going to stay in Lima? Question three. What are they going to do? I mean, what are they going, what are they going to visit in Lima? How long are they going to stay? When are they going to return? What are they going to visit in August 24th? And what are they going to visit in August 23rd? Or 23rd? Ahora. Y ya estamos viendo ahí la inclusión de lo que son las WH questions, ¿verdad? Que es igual, igual que en todas las demás estructuras. Yo sigo el mismo patrón de la pregunta con la única diferencia que si es una WH question o una information question, agrego la WH word o la WH phrase antes de toda la forma. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? ¿Están listas entonces para que les haga las preguntas? ¿Ya vieron ahí la información? Get familiar with it. Ok, get familiar with it. Y let's begin. Comencemos. Ok, question number one. Bueno, pero con las manitas me ayudan, por favor, porque si no, se van a activar un par de micrófonos. Ah, espero yo ver. Ok. Eh, when, are they, when are they going to arrive in Lima? When are they... Ok, Teresa, tell me. Uh, they uh, are going to... Arrive to the Lima in August uh, 19th. Okay, very good, right? Exactly. They are they are saying according to the itinerary, right? They are going to arrive in Lima or they are going to arrive Miss, to Lima in the morning, right? On August 19th. Dígame. Este, una pregunta, por ejemplo, ahí pregunto cuándo van a llegar a Lima. Entonces, eh, una respuesta sería, por ejemplo, solo decir eh, agosto, el 19 de agosto. O sea, ¿estaría bien si solo se hizo así? Sí, sí. La idea es practicar, ¿verdad? El going to, pero sí, Ajá. también si usted se la pregunta y viene alguien y me dice, uh, August 19, on, porque tiene que ser on, ¿verdad? On, August 19, porque es una fecha, no hay problema. Ok. okay. Está bien. Very good. Eh, luego la siguiente pregunta, where are they going to stay in Lima? Where are they going to stay in Lima? Lady? No? Yes. Dígame, lady. Dígame, dígame. They are going to stay in Lima um, at the Hotel Monasterio. Very good, right? Exactly. That's what they said. It says that they are going to fly to Cusco in the morning, I mean, in the afternoon, and they are going to stay at the Hotel Monasterio. Very good. Excellent. What about, what about question number three? What are they going to visit in Lima? What are they going to visit in Lima? Dígame, Patricia. I'm going, I'm going to visit the Gold Museum to days Lima. Give me one second.
Ay, sorry, um, tenía que ser. <risa> <risa> I was like, pero es el micrófono para no asustarlo, pues. Ok, thank you. Uh, repeat the, the answer. Perdón, disculpe, ¿me puede repetir la, la respuesta? Que por estar, dependiendo del estornudo, me dejó quedar la mano. No lo pude escuchar bien. I'm going to visit a gold museum to taste Lima. Uh, the gold museum, ok. Only that one? ¿Solo ahí o, o hay alguna otra opción? My other option is visit Palace del Almirante Santo Domingo Church. Okay, very good. The, oh, well, they are going to, right? They are going to visit Palacio del Almirante in Santo Domingo, in Santo Domingo Church, okay? And also, porque ahí dice también, ¿ve? They will visit, they are going to, perdón, they are going to visit the Gold Museum, right? Two days in Lima, porque se van a quedar otros dos días en Lima, okay? Ah, no, miren, chicos, eh, she was right, she was right, porque luego acá en donde dice, dice Palacio del Almirante, Santo Domingo Church, eh, está en Cusco. Esos tres días están en Cusco. Entonces, acá era la, era la respuesta. ¿eh? Las mismas preguntas. Por eso se la había dado, Miss. Sí, por eso se la había dado. Esa era la visita con Museum to Lima. Sí, eso acabo de decir, Patricia, que usted tenía razón. Que usted había dado la respuesta correcta, que se dijo que they are going to visit the Gold Museum because they will be today in Lima, right? Okay, the next question is, how long are they going to stay? How long are they going to stay? O sea, por todo el trip, ¿verdad? They are going to stay um eight days correct right so the 18th 19th uh 20th 20th uh 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th it's nine nine days Yes. Okay, so it's going to be, they are going to be in in uh, Lima and Cusco for nine days, right? Okay. Uh, what about the next one? When are they going to return? When are they going to return? Uh, Karen? When are they going to return? ¿Cuánto regresan? Dígame, Emperatriz. Emperatriz. I am going to return on August 26. Very good, right? Uh, I am going to return on August 26. Or también they are going to return on August 26, right? Thank you very much. Uh, what are they going to visit in August 24th? What are they going to visit on August 24th? Uh, Karen, diga. Um, oh, no, no. Es que como tiene su micrófono activado, pensé que quería participar. Anita, ¿usted quería participar? Um, ah, puede. Gracias, Anita. They are... Okay. They are going to visit um, in the Gold Museum. 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 They are going to visit the Gold Museum. Okay, very good. And also they are going to stay at that specific hotel, right? And what are they going to visit in August 23rd? Um, Glorita, what are they, or Isis? No sé, cualquiera de las dos. The, they are going to uh, take try to Machu Picchu. Uh -huh. Visit the ruins. Uh -huh. Resort of Cusco in the evening. Very good. They are going to return mm -hmm. to, Cus to Cusco in the evening, right? And they mm -hmm. are going to take the train to Machu Picchu, right? I guess it's, I mean. Interesting. It, yeah, definitely. And it must have a 
beautiful view right from there. Bueno, desafortunadamente dicen que con tanta visita, pues, de hecho creo que quieren evitar mucho eso. ¿no? Que hasta, hasta las piedras de Castamo, quien va a caer, ¿verdad? But, but anyways, it, it, it sounds like a very, very, very interesting trip. Okay, girls, right? Um, that's been all for today, right? We have studied a little bit of going to. Y gracias a todas también por sus preguntas. De verdad que siempre, siempre digo eso, sus preguntas hacen interesante la clase también. Así que thank you very much for joining. Nos veríamos hasta el día lunes, ya la otra semana, pues vamos otra vez del lunes a jueves, ¿verdad? Así que thank you very much for joining and have a wonderful weekend, ¿verdad? Cuídense mucho, mucho. Bye, Miss. Thank you, teacher. Bye, bye. Thank you. You're welcome. Take care. Cuídense. Thank you, teacher. You're welcome.